వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే ఫ్లో ఆఫ్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్స్క్యూషన్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎక్స్క్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ కంట్రోల్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ రిపిటేటివ్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్స్ని మనము లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా ఉంటాం సో వీటి గురించి చూద్దాం ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటివి అంటే బేస్డ్ అప్ ఆన్ కండిషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఏ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అని ఇవి డిసైడ్ చేస్తాయి వీటినే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం దీంట్లో మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్విచ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటివి ఏదైనా స్టేట్మెంట్ని మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఈ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మనకి వై లోప్ డూ వై లోప్ ఫర్ లోప్ అని ఉంటాయి అండ్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ అని ఇలా మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ వన్ నుండి డైరెక్ట్గా మనం ఇంకో స్టేట్మెంట్స్కి కండిషన్ అనేది చెక్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం అవే బ్రేక్ కంటిన్యూ అండ్ గో టు స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఈ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటిది చెప్పాను బేస్డ్ అప్ ఆన్ కండిషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఏ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అని ఇవి డిసైడ్ చేస్తాయి అంటే ఏ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అండ్ దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది దీనికి సింటాక్స్ ఫస్ట్ సింటాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ కండిషన్ తర్లీ ప్రేసెస్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే మీన్స్ ట్రూ అవుతే అప్పుడే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇఫ్ యూ అంటే ఇఫ్ మీరు కరెక్ట్ టైంకి వస్తే మనం మూవీకి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే వాళ్ళు కరెక్ట్ టైంకి వస్తే మనం మూవీకి వెళ్ళొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి సింటాక్స్ ఇఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి లేదు ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఇఫ్ ఫాల్స్ అయింది అప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఎల్స్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దీన్నే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది దీంట్లో టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ కండిషన్ వన్ అంటే ఈ కండిషన్ టూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎల్స్ ఇఫ్ లేదు అని అంటే కండిషన్ టూ అనేది కరెక్ట్ అవుతాయి ట్రూ అవుతాయి అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అప్పుడు ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ బోత్ అనేటివి ట్రూ అవ్వకపోతే మీన్స్ ఫాల్స్ అవుతాయి అప్పుడు డైరెక్ట్ ఎల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి దీన్నే ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది మనకి అని అంటే అంటే యాజ్ పర్ యూజర్ చాయిస్ ప్రకారము మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కేస్ వన్ అంటే ఇక్కడ చాయిస్ మనం ఇక్కడ చాయిస్ ప్రకారం మాత్రమే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి యూజర్ చాయిస్ ప్రకారం మాత్రమే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి దీన్నే స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం దీంట్లో మనకి బ్రేక్ డిఫాల్ట్ ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేస్తాం ఇది సింటాక్స్ సో స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కేస్ వాల్యూ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ అండర్ స్కోర్ వన్ సెమీకోలన్ బ్రేక్ సో మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసాం బ్రేక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసాం ఈ సింటాక్స్లో అని అంటే బ్రేక్ కీవర్డ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ని స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇఫ్ కేస్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మ్యాచ్ అయింది
ఇది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇది సింటాక్స్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్కి నెక్స్ట్ నెస్టడివ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇది నెస్టడివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇఫ్ కండిషన్లోనే అనేది ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ సో దీన్నే మనం ఇలాంటి కండిషన్స్నే మనం నెస్టడివ్ కండిషన్స్ అంటాం నెస్టడివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం సో ఈ నెస్టడివ్ స్టేట్మెంట్స్లో చూడండి ఇఫ్ కండిషను మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఉంది అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్ దీంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ ది బ్రాకెట్ సో ఇది సింటాక్స్ నెస్టడివ్ స్టేట్మెంట్స్కి సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అప్పుడు మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక మీకు ఇఫెల్స్ స్టేట్మెంట్ చెప్పా కదా సో ఇప్పుడు ఇఫెల్స్ స్టేట్మెంట్కి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్టేట్ ఫైల్స్ అనేటివి అంటే సి అవుట్ సి అన్ సి ఇన్ అనేటివి ఇంక్లూడ్ అవ్వడానికి మనము ఈ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్టేట్ని యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడి అండ్ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ స్పేస్ మళ్ళీ ఇంట్ మెయిన్ మెథడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంట్ నం నంబర్ని మనము డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సి అవుట్ ఎంటర్ అండ్ ఇంటీజర్ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ని ఎంటర్ చేయమని మనం సి అవుట్లో రాసాం సిని రీడ్ చేసుకున్నాం నంబర్ని మనం రీడ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసాం ఇఫ్ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే నంబర్ అనేది జీరో కన్నా పెద్ద అంటే బిగ్గగా మనం ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు ఏమని రావాలి మనకు అవుట్పుట్ ఈ ఎంటర్డ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అని రావాలి నెక్స్ట్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే సి అవుట్ యు ఎంటర్డ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అని రావాలి మనకి ఆన్సర్ సో సి అవుట్ ది స్టేట్మెంట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా ఎల్స్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా ఈ సి అవుట్ కండిషన్ మాత్రం ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎంటర్ అని ఇంటీచర్ ఏదైనా ఒక నంబర్ని ఎంటర్ చేద్దాం మనం మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి యు ఎంటర్డ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీచర్ అని వచ్చింది అండ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఇది ఇఫెల్స్ స్టేట్మెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అలా అని ఇఫెల్స్ చూసాం కదా సో ఎల్సిఫ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఎల్సిఫ్కి ఎల్సిఫ్ అంటే ఏంటిది సేమ్ అలానే కాకపోతే ఇంకో కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటర్ నంబర్ ఇక్కడ నంబర్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సి అవుట్ ఎంటర్ అండ్ ఇంటీచర్ అండ్ సి ఇన్ ఆ నంబర్ని రీడ్ చేసుకున్నాం ఇఫ్ నంబర్ జీరో కన్నా పెద్దగా అయితే జీరో కన్నా బిగ్ అంటే అప్పుడు మనము యు ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీచర్ అని చెప్పాలి అండ్ ఎల్సిఫ్ ఒకవేళ నంబర్ అనేది జీరో కన్నా చిన్నగా ఉంటే అప్పుడు యు ఎంటర్డ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీచర్ అని రావాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఈ కండిషన్ కానప్పుడు అంటే ఒకవేళ నువ్వు జీరో ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు సి అవుట్ మనకి ఏం రావాలి ఎంటర్డ్ జీరో అని రావాలి యు ఎంటర్డ్ జీరో అని రావాలి ఇది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం రన్ చేసి చూద్దాం అండ్ సి అవుట్ ది దిస్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్ ఇది ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా ఈ స్టేట్మెంట్ అని అనేది వస్తుంది మనకి సో దీన్ని వన్స్ రన్ చేసి చూద్దాం ఎంటర్ అండ్ ఇంటీచర్ ఇప్పుడు జీరో ఎంటర్ చేద్దామా చూడండి ఇక్కడ మనం జీరో ఎంటర్ చేసే యు ఎంటర్డ్ జీరో దిస్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్ అని వచ్చింది ఇఫ్ మీరు నెగిటివ్ నంబర్ని ఎంటర్ అంటే ఇఫ్ నెగిటివ్ నంబర్ని మనము ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు యు ఎంటర్డ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అని వస్తుంది ఎల్సిఫ్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం స్విచ్కి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏమ అని చెప్పుకున్నాం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే యాజ్ పర్ యూజర్ చాయిస్ ప్రకారం స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో దీంట్లో చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తాం సేమ్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ అండ్ 
ఇక్కడ క్యారెక్టర్ గ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము చూజ్ చేసుకున్నాం ముందే నెక్స్ట్ స్విచ్ గ్రేడ్ ఇవన్నీ గ్రేడ్స్ కేసీఏ ఇఫ్ చూడండి కేసీఏ కేసీఏ అని వచ్చినప్పుడు సి అవుట్ అనేది ఎక్సలెంట్ రావాలి కేస్ బి అని వచ్చినప్పుడు సి అవుట్ గుడ్ అని రావాలి సి కేసు సి అని వచ్చినప్పుడు సి అవుట్లో వెల్ డన్ అంటే వెల్ డన్ అని డిస్ప్లే రావాలి ఇఫ్ డి వస్తే యు పాస్ డన్ ఎఫ్ ఉంటే బెటర్ ట్రై అగైన్ అని సో ఇక్కడ మనం ఇదంతా చూస్తే మనకి ఒకవేళ ఈ ఏ బి సి డి ఎఫ్ ఇవి అన్నీ కూడా కండిషన్ ట్రూ కానప్పుడు డిఫాల్ట్లో ఉన్నది మనకి వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ బి సి డి ఎఫ్ అని ఈ ఫోర్ తప్పితే అంటే వీటిని కాకుండా మనం వేరే ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్వాలిడ్ గ్రేడ్ అని వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఇఫ్ ఇక్కడ క్యార్ గ్రేడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి అని ఉంది సో మనం డి ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి యు పాస్డ్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం యు పాస్డ్ యువర్ గ్రేడ్ ఇస్ డి అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనము అక్కడ చూజ్ చేసుకున్నాం సో అందుకని అవుట్పుట్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది క్యారీ గ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అని ఒకవేళ అదే మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అలా ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేసే అవసరం లేదు సో ఈ క్లాస్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ